இந்த மகிழ்ச்சியான நாளில் நம்முடைய பாரதிய ஜனதா கட்சியில் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவருடைய தலைமையை ஏற்று என்று ஏராளமான சட்டமன்ற முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஒரு முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கட்சியில் நினச்சிக்கிட்டாங்க மொத்தமாக பதினைந்து முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் ஒரு முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் பதினாறு பேர் பாரதிய ஜனதா கட்சியில் நம்முடைய அரவிந்த் மேனன் ஐயா அவர்கள் நம்முடைய பொங்கலடி சுதாகர் ரெட்டி ஐயா அவர்கள் ராஜீவ் சந்திரசேகர் ஐயா அவர்கள் முருகன் ஐயா பொன் ராதாகிருஷ்ணன் ஐயா எல்லோரும் நம்முடைய முக்கிய மூத்த தலைவர்கள் வானதி அக்கா எல்லோரும் இருந்தாங்க இந்த மகிழ்ச்சியான நேரத்தில் அது ஒரு செய்தியை மட்டும் நமக்கு சொல்லுதுங்கண்ணா இவர்கள் அனைவருமே மூத்த தலைவர்கள் வேறு வேறு காலகட்டத்தில் சட்டமன்ற உறுப்பினராக பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்திருக்கிறார் எனக்கு இந்தியா எந்த திசையில் போகுது இந்தியா எந்த வளர்ச்சி பாதையில் இருக்குது என்பதை முழுமையாக பார்த்தவர் எனக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கில் மூன்றாவது முறையாக நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் வர வேண்டும் என்கின்ற ஒருமித்த எண்ணத்தில் இன்றைக்கி நம்முடைய தலைமை அலுவலகத்திற்கு வந்து இணைந்திருக்கின்றாங்க அவர்கள் அனைவரையும் இந்த நேரத்தில் வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம் இப்போ நண்பர் நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க தினத்தந்தி செய்தித்தாளில் வந்து நேற்று நம்முடைய உள்துறை அமைச்சர் திரு அமித் ஷா அவர்கள்ட்ட வந்து ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க பதில் சொல்லியிருக்காங்க அண்ணே அமித் ஷாஜி அவர்கள் கேட்கப்பட்ட கேள்வி ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு கட்சியினுடைய பேரை சொல்லி அவங்க வருவாங்களா ஏற்றுக்குவீங்களா அமித் ஷாஜியை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஸ்டாண்டை கன்சிஸ்டண்ட்டாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க பாரத பிரதமருடைய தலைமையை ஏற்று யார் என்டிஏவுக்கு வந்தாலும் கூட எங்களுடைய கதவுகள் திறந்திருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அதுதான் அவருடைய பாயிண்ட் அவர் ஸ்பெசிஃபிக்காக எந்த கட்சி பேரையும் மென்ஷன் பண்ணும் நீங்கள் அந்த கட்சி பேரை மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாலும் சரி இன்னும் வேறு பேரை மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாலும் சரி அமித் ஷாஜி அவருடைய பதிலை பொறுத்தவரை யார் பிரதமர் அவருடைய கரத்தை வலுப்படுத்துவதற்கு தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு வர்றாங்களோ அவர்களுக்காக பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய கதவுகள் திறந்திருக்கிறத தான் நாங்களும் சொல்கிறோம் நாங்களும் தெளிவாக இதில் இருக்கின்றோம் ஆனால் ஏற்றுக்கிட்டு வரணும் அதுக்கப்புறம் யாரையும் வந்து யாரும் ஃபோர்ஸ் பண்ண போகிறதில்ல அவர் அவர்களுடைய முடிவு அதனால் இது வந்து ஒரு தலைவர் இதை பார்த்து ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க அதை பார்த்து இன்னொரு தலைவர் ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இது ஸ்பெசிஃபிக்காக கேட்கப்பட்ட ஒரு கேள்விக்கு அமித் ஷாஜி அவர்கள் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியினுடைய கதவுகள் எல்லோருக்கும் திறந்திருக்கு எல்லோருக்கும் எல்லோருக்கும் ஏன் திமுக கூட்டணியிலேருந்து நாளைக்கு யார் வரக்கூடாதுன்னு என்ன இது இருக்கு எல்லோருக்கும் திறந்திருக்கு யார் அடிப்படை வந்து பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களை ஏற்றுக்கொண்டு வரணும் அதாவது திமுக ஏத்துக்கிறாங்களா இல்லை திமுக வர முடியாது இது ஒரு காமன் சென்சிக்கல் ஆன்சர் ஸோ திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கும் எங்களுக்கும் ஐடியாலஜிக்கலி இரு துருவங்களாக இருக்கின்றோம் அவர்கள் வந்தாலும் ஏற்றுக்கொள்ள போவதில்லை அவர்கள் வரப்போவதும் இல்லை இது ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட் ஆன்சருங்கண்ணா மற்றபடி நம்முடைய தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் நம்ம யாருக்கிட்டையும் போய் பேச்சுவார்த்தை நீங்கள் வாங்க அந்தந்த கட்சிகள் அந்தந்த காலகட்டத்தில் அந்த கட்சிக்கு எது நல்லது அதையும் பார்க்குறாங்க இண்டிவிஜுவல் வளர்ச்சிக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு பாராளுமன்ற தேர்தலை பார்க்குறாங்க தேர்த்து அந்த கட்சி ஒரு முடிவெடுக்கு இதை தொடர்ந்து கன்சிஸ்டண்ட்டாக நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் மற்றபடி இந்த ஷேப் அண்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் அலையன்ஸ் அலையன்ஸ் எப்படி இருக்கும் கூட்டணி எப்படி இருக்கும் எந்த தலைவர்கள் இருக்கிறாங்க எந்த கட்சிகள் இருக்கும் அது வருகின்ற கால சூழ்நிலையில் நம்ம சொல்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பிப்ரவரி ஆரம்ப காலத்தில் இருக்கும் முதல் வாரத்தில் இருக்கின்றோம் நேரம் காலம் இருக்குது நான் கன்சிஸ்டண்ட்டாக மாநில தலைவராக நம்முடைய தலைவர்கள் அனைவரும் நேற்று அமித் ஷாஜி அவர்களும் சொல்லியிருக்கின்றார்கள் அரசியலில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியை பொறுத்தவரை பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவருடைய லீடர்ஷிப்பை ஏற்றுக்கிட்டு வரணும் இதுதான் அடிப்படை இதில் யாரையும் வந்து யாரையும் வற்புறுத்த போகிறதில்லை எத்தனையோ கட்சிகள் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க நேரமும் காலம் வரும்பொழுது நீங்கள் பார்ப்பீங்க அதாவது பாரதிய ஜனதா கட்சியை பொறுத்தவரை என்டிஏவை உருவாக்கியது நாங்கள் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் பல காலகட்டத்தில் தலைவர்கள் இருந்திருக்கின்றார்கள் கட்சிகள் இருந்திருக்கிறது கட்சிகள் இங்கிருந்து விலகி போயிருக்கிறார்கள் எல்லா காலகட்டத்திலும் இது நடந்திருக்கு ஆனால் நாம் யாரையுமே தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் நீங்கள் இல்லை நீங்கள் இருக்கீங்க அப்படின்னு நாங்கள் சொல்ல விரும்பலை தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி நாம் உருவாக்கியது இது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு பாராளுமன்றத்திற்கான தேர்தல் வருவதும் வராததும் அவருடைய விருப்பம் அதனால் அமித் ஷாஜி அவர்கள் சொன்னதை யாரும் ட்விஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் அவர் ஜென்ரலைஸ்டான ஒரு கேள்விக்கு ஜென்ரலைஸ்டான பதில் சொல்லியிருக்கார் அவ்வளோதான் வருவனே அந்த காலத்துக்கு நேரம் வரும்பொழுது பேசுவோம் ஏற்கனவே சொன்னது பொறுத்தவரை தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி எப்படி இருக்கும் எந்த கட்சிகள் இருப்பார்கள் அதுக்கு நேரம் இருக்கணும் 
பிப்ரவரி ஆரம்ப காலகட்டத்தில் முதல் வாரத்தில் இருக்கும் இன்னும் நிறைய நேரம் இருக்குது வரும்பொழுது எல்லாம் பேசுவாங்க எந்தெந்த கட்சிகள் இருக்கும் எப்படி இருக்கும் அதற்கான நேரம் வரும்பொழுது பேசுவோம் மைனாரிட்டி என்கின்ற வார்த்தையை நான் பயன்படுத்த விரும்பலிங்கண்ணா நான் வந்து இந்திய மக்கள் என்கின்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறேன் தமிழக மக்கள் என்கின்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறேன் காரணம் எல்லோருக்குமே ஒரு ஒரு பிரச்சனை இருக்குது நம்ம ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது தேர்தல் அறிக்கையில் சொல்லியிருந்தோம் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் மறுபடியும் இரண்டாவது முறை ட்ரிப்பிள் தலாக்கை எடுப்போம் அப்படின்னு சொன்னோம் அதை வந்து நம்ம ஆகஸ்ட் மாதத்தில் எடுத்தோம் அது எல்லோருக்குமே தெரியுங்கண்ணா அதனால் நம்மை பொறுத்தவரை மைனாரிட்டி மெஜாரிட்டி பார்த்து அரசியல் செய்யக்கூடிய கட்சி பாரதிய ஜனதா கட்சி இல்லை ஸோ தமிழக மக்களை தமிழக மக்களாக பார்க்குறோம் மதத்தை வைத்து பிரித்து பார்க்கல ஜாதியை வைத்து பிரித்து பார்க்கல அவர்களுடைய வளர்ச்சிக்கு எல்லோரும் பாரதிய ஜனதா கட்சியை பார்க்குறாங்க அவருடைய தேவைகளை பாரதிய ஜனதா கட்சி பூர்த்தி பண்ணுமான்னு பார்க்குறாங்க அதுவும் பிரதமர் அவர்கள் பாராளுமன்றத்தில் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சொல்லியிருக்கின்றார்கள் மூன்றாவது முறை நம்ம ஆட்சிக்கு வரும்பொழுது இன்னும் பெரிய முடிவுகளை எடுப்போம் என்று இது எல்லோருக்கும் பொருந்தும் அதனால் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு தேர்தல் களம் வித்தியாசமானது இதற்கு முன்பு தேர்தல் களம் இதுபோல் கிடையாது மோடி அவர்கள்தான் வெற்றி பெறுவார்கள் என்று தெரிந்து நடக்கக்கூடிய தேர்தல் இது அதனால் நீங்கள் பார்ப்பீங்க அந்த சோ கால் மைனாரிட்டி மெஜாரிட்டி யார் தமிழ்நாட்டில் அரசியல் பண்ணுறாங்களோ அவர்களுக்கும் தெரியும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு தேர்தல் காலத்தில் இது அனைத்தும் மாறும் என்பது அவர்கள் அண்ணா கூட்டணியை பொறுத்தவரை இன்னும் நேரம் இருக்குங்கண்ணா இந்த சென்ஸ் யார் வருவாங்க நிறைய கட்சிகளுடைய பேரெல்லாம் நீங்கள் சொன்னீங்க இதெல்லாம் பிப்ரவரியினுடைய ஆரம்பத்தில் இருக்கும் எல்லோரும் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியாக இருந்தால் கூட இண்டிபெண்ட்டாக அவங்க கட்சி வளர்ச்சியை பார்ப்பாங்க அந்த நேரத்தில் கட்சி எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்பாங்க ஆனால் தமிழக கட்சிகளுக்கு தெரியும் பெரும்பாலும் பிராந்திய கட்சிகள் ரீஜனல் கட்சிகளுக்கு வந்து ஸ்டேட் எலெக்ஷன் முதன்மையானது நேஷ்னல் எலெக்ஷன் அதுக்கப்புறம் தான் பார்ப்பாங்க ஏன்னா அவங்க நேஷ்னல் எலெக்ஷனில் பெரிய ரோல் பிளே பண்ண போகிறது கிடையாது காலங்காலமாக அப்படி தான் பார்க்குறோம் அதனால் தான் தமிழ்நாட்டினுடைய அரசியல் சூழல் எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா கடைசி நேரத்தில் தான் அந்த கூட்டணி என்பது ஒரு 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 ஷேப்புக்கு ஃபார்முக்கு வரும் அதனால் பிப்ரவரி ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இருக்கும் இன்னும் ஒரு இரண்டு மூன்று வாரத்தில் பிப்ரவரி முடிவுக்குள்ளே நமக்கு ஒரு கிளியர் பிக்சர் கிடைக்குங்கன்னா அன்றைக்கி நம்ம கூட்டணியை பற்றி பேசுவோம் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை அதிமுக கட்சிக்கு வந்து இருபது இருபதுலேருந்து இருபத்தி எட்டு சதவீத வாக்குகள் இருக்கு ஆனால் பாரதிய ஜனதா கட்சியை பொறுத்தவரையில் அந்த அளவு வாக்குகள் இல்லாவிட்டாலும் அதிமுகவை பொறுத்தவரையில் கடந்த முறை தேர்தலுன்னா அதே கட்சிகளுடன் வந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்திட்டு இருக்காங்க பாமக தமாக போன்ற கட்சிகளோட பேச்சுவார்த்தை நடத்துகிறாங்க அதே போல் நீங்களும் அதே கட்சிகளுடன் வந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி உங்கள் உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளை வந்து ட்ரை பண்ணிட்டு எல்லோருக்கும் தெரியும் மோடி அவர்கள் திரும்ப வர போறாங்க அனைவருக்கும் தெரிந்த தேர்தல் எங்களை பொறுத்தவரை யாரையும் நாங்கள் இழுக்க போவது கிடையாது அந்த இழுக்கிற வார்த்தை பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு அது பொருந்தாதுங்கண்ணா காரணம் யாருக்கு விருப்பம் இருக்கிறதோ யார் சில விஷயங்களை ஏற்றுக்கொள்கின்றார்களோ அவர்கள் நம்மளோடு பயணம் பண்ணுறாங்க நேற்று கட்சி அலுவலகம் திறப்பு விழாவில் பார்த்தீங்க சில கூட்டணி கட்சி தலைவர்கள் நம்மளோடு பங்கேற்றிருந்தாங்க மற்றபடி என்ன பேசுகிறோம் அவங்க என்ன கேட்குறாங்க அதற்கெல்லாம் நேரமும் காலமும் இருக்குன்னா நாம் யாரையும் வலுக்கட்டாயமாக இழுக்கின்ற வேலை பாரதிய ஜனதா கட்சி எப்பொழுதுமே செய்யாது ஏன்னா அந்த கட்சியினுடைய அடிப்படை கொள்கையே வேறு அதனால் வருகின்ற காலத்தில் நீங்கள் பார்ப்போம் உதாரணத்துக்கு நான் திமுக கூட்டணி எடுத்துக்கிறேங்கண்ணா இப்ப திமுக கூட்டணியை பொறுத்தவரை நம்பர்ஸ்ல கட்சி இருக்காங்க ஆனா நெரட்டிவ்ல ஒண்ணுமே கிடையாது அதனால இந்த தேர்தலை பொறுத்தவரை எங்கிட்ட பத்து கட்சி இருக்கிறாங்க பன்னெண்டு கட்சி இருக்கிறாங்க நாங்க தான் ஜெயிப்போம் இந்த தேர்தல் அது கிடையாதுங்கண்ணா இந்த தேர்தலை பொறுத்தவரை இது ஒரு பெரிய நெரட்டிவ் இருக்கக்கூடிய தேர்தல் மோடி அவர்கள் மூன்றாவது முறை வர வேண்டும் என்று மக்கள் முடிவு செய்து விட்டார் ஆனால் கூட்டணி பலம் நெம்பர் இத்தனை கட்சிகள் இருக்கிறாங்க அது இந்த தேர்தலுக்கு அது பொருந்தாதுங்கண்ணா மேபி ஒரு தொங்கு பாராளுமன்றத்திற்கு அல்லது எந்த கட்சி வரும்னு தெரியாது ஒரு ஒரு இருபது எம்பி முக்கியம் பத்து எம்பி முக்கியம் ரெண்டு எம்பி முக்கியம் அந்த நிலைமை வேறு ஆனால் இந்த நிலைமையை பொறுத்தவரை நம்முடைய பாரத பிரதமர் மிக தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார்கள் மாட்டு மக்களுடைய மனநிலை என்டிஏ நானூறு சீட்டுகளை தாண்டும் பாரதிய ஜனதா கட்சி முந்நூற்றி எழுபது தாண்டும் அதனால் இதில் வந்து நம்பர் கேம் கிடையாதுங்கண்ணா இதில் வந்து நெரட்டிவ் மட்டும்தான் லார்ஜர் நெரட்டிவ் என்ன மோடி அவர்கள் மூன்றாவது முறையாக
பத்து நாட்கள் கழித்து வந்திருக்கிறார் முதலமைச்சர் அவர்கள் பத்திரிகை நண்பர்கள்ட காலில் சொன்னாங்க மூவாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பது கோடி ரூபாய் நாங்கள் வந்து கையெழுத்து போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு அண்ணே முதலமைச்சர் அவர்கள் இந்தியாவில் ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய நிறுவனங்கள் தமிழகத்தில் ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய நிறுவனங்கள் அந்த நிறுவனத்தினுடைய எக்ஸ்பேன்ஷன் ப்ராஜெக்டுக்காக ஸ்பெயினுக்கு போய் கையெழுத்து போட்ட முதல் முதலமைச்சர் இந்திய அரசியல் வரலாற்றில் நம்முடைய முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் தான் ஆல்ரெடி இருக்கிற கம்பெனி புதுசாக எந்த கம்பெனியும் கிடையாதுங்கண்ணா அது முதலமைச்சர் அவர்கள் ஸ்பெயினில் அந்த ரோக்கோ அப்படிங்கிற கம்பெனியோடு கையெழுத்து போடும் பொழுது இங்கே ஈரோட்டில் இருக்கக்கூடிய ரோக்கோ பார்த்தீங்கன்னா பொல்யூஷனுக்காக நோட்டீஸ் கிடச்சிது அதனால் புதிதாக எதுவும் இல்லை இருக்கக்கூடிய கம்பெனிகள் அவங்களுடைய சைக்கிளிக்கல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒரு ஒரு கம்பெனியுமே அவங்களுடைய கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு சைக்கிள் வச்சுருப்பாங்க அந்த நேரத்தில் போய் இருக்கிற கம்பெனி எக்ஸ்பேன்ஷன் ப்ராஜெக்ட்டு கையெழுத்து போட்டிருக்காங்க அதனால் முதலமைச்சர் அவர்கள் ஸ்பெயினுக்கு போயிட்டு வந்து அவர் கொடுத்துருக்கக்கூடிய பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு பேட்டி என்பது அதிர்ச்சி அளிக்கிறது இதற்கு தான் முதலமைச்சர் போராடார் துபாய்க்கு போயிருந்தார் ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய் வரும் என்று சொன்னார் இன்னும் வரலை ஆனால் முதலமைச்சர் அவர்கள் மூன்று முறை வெளிநாட்டு பயணம் சென்றிருக்கிற காரணத்தினால் அவர் வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட வேண்டும் துபாய்க்கு போன ஆறாயிரம் கோடி என்னாச்சு அது இரண்டு ஆண்டுகள் கிட்டத்தட்ட ஆயிடுச்சு அவர் சொன்ன நிறுவனங்கள் என்ன துபாய்க்கு போயிட்டு வந்து இதே ப்ரெஸ் மீட் பண்ணாங்க டைம் பவுண்டாக பணம் வந்திருக்கா என்ன ஸ்டேஜில் இருக்குது வரவில்லை என்றால் ஏன் வரவில்லை அதே நிலைமை தான் ஸ்பெயின் பயணமும் அமையும் என்கின்ற அச்சம் எங்களுக்கு இருக்குது அதனால் ஸ்பெயினை பொறுத்தவரை முதலமைச்சர் அவர்கள் பத்து நாள் போயிட்டு வந்து வெறும் மூவாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பது கோடி அதுவும் எக்ஸ்பேன்ஷன் ப்ராஜெக்டில் வந்திருக்கக்கூடிய பணத்தை முதலமைச்சர் அவர்கள் காட்டுவது மிக மிக அதிர்ச்சி அளிக்கிறது இதுக்கு ஒரு முதலமைச்சர் தான் போகணுமா ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் செக்ரட்டரி போயிருந்தால் இதே வேலையை செஞ்சுட்டு வந்திருக்கலாமே அப்படிங்கிறத எங்களுடைய கருத்து உள்துறை அமைச்சர் எங்கிட்ட சொல்ல உள்துறை அமைச்சர் உங்ககிட்ட கமிட் பண்ணல உள்துறை அமைச்சர் மீடியா சொல்ல இருபத்தி ஏழுன்னு சொல்ல உள்துறை அமைச்சர் எங்கிட்ட சொல்லாத பொழுது பத்திரிகைட்ட சொல்லாத பொழுது அபிஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் வராத பொழுது இருபத்தி ஏழு ஜனவரிங்கிற வார்த்தையை வச்சு எப்படி சொல்லுவேன் நான் ஹனஸ்தா சொல்கிறேன் ஏன்னா அவங்க சொல்கிறாங்க எனக்கு தெரியாது ஏன்னா ஐ வாஸ் நாட் இந்த ட்ரூம் அதனால் இருபத்தி ஏழு ஜனவரி நான் கமிட் பண்ண விரும்பலை ஏன்னா இருபத்தி ஏழு ஜனவரிங்கிறது அஃபீஷியலாக யாருமே வெளியே சொல்லாத ஒரு தேதி இது இது கேள்வியினுடைய ஃபஸ்ட்டு பாட்டுங்கண்ணா செகண்ட் பாட்டுங்கண்ணா தமிழகத்தினுடைய வெள்ள பாதிப்பை பொறுத்தவரை மத்திய அரசு உறுதியாக இருக்கிறாங்க ஏன்னா மோடி அவர்கள் இரண்டு கேபினெட் அமைச்சர்கள் அனுப்பியிருக்கிறாங்க மத்திய அரசை பொறுத்தவரை இது ரொம்ப கம்பீரமாக எடுத்திருக்கிறாங்க மத்திய அரசை பொறுத்தவரை ஆரம்ப கட்டத்தில் தேவையான நிதியும் சென்னைக்கு கொடுத்துருக்காங்க இன்னுமே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்டினுடைய எஸ்டிஆர்எஃப் ஃபண்டு இன்னும் தீரலை எஸ்டிஆர்எஃப் ஃபண்டில் இருக்கக்கூடிய அமௌண்ட் இன்னும் இருக்குது இன்னும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் செலவு பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க அதனால் தமிழ்நாட்டு அரசை பொறுத்தவரை கிரைசிஸ் மோடில் இல்லை எமர்ஜென்சிக்கு என்ன செலவு எஸ்டிஆர்எஃப்லேருந்து எடுத்து செய்ய வேண்டுமோ அதற்கான பணம் எஸ்டிஆர்எஃப் அக்கௌண்ட்டில் இருக்குது இப்போ என்டிஆர்எஃப் இரண்டாவது கேள்வி நீங்கள் கேட்ட கேள்வி அடுத்த பாட்டு நேற்று டிஆர் பாலு அவங்க கூட பாராளுமன்றத்தில் பேசினாங்க என்டிஆர்எஃப்பை பொறுத்தவரை ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது அந்த சிஸ்டத்தின்படி தான் அந்த பணம் வரும் அந்த இருபத்தேழு ஜனவரி ஏன் நான் அவங்ககிட்ட பேச விரும்பலாம் எனக்கு தெரியாதுங்கண்ணா அந்த டிஆர் பாலு அவங்க சொல்கிறாங்க மீட்டிங்கில் சொன்னாங்கண்ணா பப்ளிக்காக சொல்லப்படாத ஒரு விஷயத்தை ஏன்னா ஐ டோன்ட் ஹாவ் ஆக்சஸ் டு தட் மீட்டிங் நான் அதை பற்றி சொன்னால் அது கருத்து சரியாக இருக்காது ஆனால் நிச்சயமாக தமிழகத்திற்கு விகிதாச்சார முறைப்படி ஃபார்முலா பேஸ்ட் படி என்ன என்டிஆர்எஃப் ஃபண்டு மத்திய அரசு கொடுக்க வேண்டுமோ நிச்சயமாக கொடுப்பார்கள் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை எங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கணும் மேடம் நம்முடைய தேசிய தலைவர் நட்டா அவர்கள் சென்னை வருவதற்கான காரணம் என் மண் என் மக்கள் யாத்திரையினுடைய இருநூறாவது தொகுதி சென்னையில் இருக்கு அதுக்காக வர்றாங்க ஸோ அன்னைக்கு வந்து கட்சி நிகழ்ச்சிகள்லாம் பங்கெடுக்கிறாங்க இட்ஸ் வெரி ஷார்ட் விசிட் வர்றாங்க நடத்தி நைட்டு திரும்பி வந்துடுறாங்க இன்னைக்கு நம்முடைய கட்சி நண்பர்கள் காவல்துறையிட்ட பேசிட்டு இருக்காங்க ஆனால் சென்னை பொறுத்தவரை மற்ற இடத்துல நம்ம யாத்திரை பண்ண மாதிரி பண்ண முடியாது மக்களுக்கு தொந்தரவு இருக்கக்கூடாது போக்குவரத்து நெரிசல் இருக்கக்கூடாது அதனால் அதெல்லாம் முடிவு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கி நாளைக்குள்ள ஆனால் ஜே பி நட்டா அவர்கள் வருவது உறுதி எங்கே வர்றாங்க எத்தனை மணிக்கு வர்றாங்க அப்படிங்கிறது காவல்துறை அனுமதி கிடைத்த பிறகு முறைப்படி உங்களுக்கு தெரிவிக்கிறோம் இது ஒரு ஷார்ட் விசிட் தான் பாதி நேரம் கட்சியினுடைய ப்ரோக்ராம் அட்டன் பண்ணுறாங்க ஃபோர் நூல் ஃபஸ்ட் ஆஃப் செகண்ட் ஆஃப் வந்து யாத்திரையில் இருக்காங்க அத
இன்றைக்கி திமுகவை பொறுத்தவரை கூட்டணியில் இருக்கோம் இத்தனை காலமாக இருக்கும் பத்தாண்டுகளாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு கட்சியே அவங்களால தொகுதி பங்கீட்டுக்கு எந்த ஐடியாவுமே அவங்களால வர முடியல உதாரணத்துக்கு சொல்கிறோம் பத்தாண்டுகளாக ஒன்றா இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஒன்றா கண்டஸ்ட் பண்ணணும்னு சொல்லக்கூடிய திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இன்றைக்கி அவங்கக்கிட்டயே கிளாரிட்டி இல்லை சீட்டு கேட்கறதில்ல காங்கிரஸ் கட்சி மாற்றி பேசுறதில்ல எல்லா கட்சியும் நம்ம பார்க்குறோம் அதனால் தயவு செய்து என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோள் திமுக கட்சி ஒரே கூட்டணில் ஒன்றா இருக்கிறாங்க அதற்காக அவர்களுக்கு தெளிவு கிடைத்து விட்டது அதுவும் கிடையாது பாரதிய ஜனதா கட்சியை பொறுத்தவரை வெளிப்படையாக அப்படி தெரியலையே உள்ள என்ன நடக்குது அதை பற்றி நான் பேச விரும்பலைங்கண்ணா தலைவர்கள் இருக்கிறாங்க பார்லிமெண்ட்ரி போர்டு இருக்குது தேசிய தலைவர் இருக்கிறாங்க நேற்று அமித்ஷா ஜி அவர்கள் சில விஷயங்கள் பேசியிருக்கிறாங்க பத்திரிகையாளர் அந்த எக்ஸ்க்ளூசிவ் இன்டர்வியூ கொடுத்ததில் அதிலேயே நிறைய விஷயங்கள் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறாங்க காற்று வருகிறது எந்த பக்கம் மக்களுடைய மனநிலை இருக்கு இதற்கு முன்பு ஒரே நேரத்தில் இத்தனை மூத்த தலைவர்கள் சேர்ந்தது நீங்க பார்த்திருக்கீங்களா அதனால் அது மட்டும்தான் என்னுடைய பதிலுங்கண்ணா வேற எதுவும் என்னுடைய பதில் நன்றிங